。据美国约翰斯霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间26日下午5时三十分，美国共有新冠病毒感染病例9 6万三千一百例。其中包括死亡病例 54,614 例。与该系统约24小时前的数据相比，美国新增感染病例3万零一百一例，新增死亡病例 1,223 例。当前疫情最严重的纽约州有确诊病例2 8八万八千零四例，包括死亡病例 22,246 例。新泽西州有确诊病例1 0万九千零三十例。包括死亡病例 5,938 例，马萨诸塞州有确诊病例 54,938 例，包括死亡病例 2,700 例，逼近100万，死亡 5.46 万。特朗普被舆论猛批， 1 0 0 0多个组织和个人签署联名信，敦促撤销停止资助世卫组织的决定，写给白宫的联名信，信中写道：“在这样一场前所未有。”且极其复杂的公共卫生危机中，世卫组织的作用是至关重要的。美国乃至全世界的其他国家无法在没有世卫组织的情况下独立消灭这种病毒。世卫组织是唯一具有技术能力和全球授权的组织，在这一关键时期，支持所有国家的公共卫生应对工作。此时暂停向世卫组织提供资金，就像在火灾中切断消防员的供水一样。但白宫目前还未就此事给出回复。国际权威医学杂志《柳叶刀》主编理查德·霍顿25日发文：“为什么特朗普关于呼的说法是错误的？”文章中，霍顿详细梳理了世卫组织在疫情期间公开报告的时间线： 2 0 1 9年12月31日，中国首次向世卫组织北京办事处报告了武汉出现新冠肺炎病例。四天后，世卫组织向全世界通报了。这一新型病毒的存在。2 0 2 0年1月30日，世卫组织宣布，此次疫情构成国际关注的突发公共卫生事件。在人传人问题上，世卫组织报告了他们掌握的事实。他们在1月14日公开表示，鉴于这是一种与导致严重急性呼吸道综合征 （SARS） 和中东呼吸综合征 （MERS） 的冠状病毒类型相似的病毒。所以有可能存在人传人的问题。2月24日，特朗普还在社交媒体上表示，世界卫生组织一直在努力工作。特朗普现在对世卫组织的攻击，与他早期对该机构的赞扬自相矛盾。霍顿表示，特朗普对世卫组织的指控毫无根据。在全球公共卫生危机期间，停止向世卫组织提供急需的财政援助，这是在损害特朗普政府的诚信。全球卫生安全体系需要世卫组织，也需要美国政府来支持世卫组织。特朗普的决定正在破坏一个以保护世界人民健康为福祉的机构，这是反人类的罪行，这是对全世界人民的不人道攻击。他应该立即恢复对世卫组织的资助，并向世卫组织提供全面的、无条件的支持。此外，世界卫生组织总干事谭德赛24日宣布。正式启动里程碑式的国际合作倡议，以加速新冠肺炎相关疫苗、诊断工具和治疗工具的研发、生产与公平分配。世界多国领导人与联合国共同启动这一倡议。联合国秘书长古特雷斯、欧盟委员会主席冯德莱恩、法国总统马克龙等参加了当天的视频会议，并发表讲话，支持通过国际合作加速有关应对新冠疫情的科技研发。但美国没有参与世卫组织发起的这项倡议。美国驻日内瓦代表团发言人早些时候表示，美国不会参加会议。他在电子邮件中说：“尽管美国没有出席此次会议，但我们仍然有决心在全球卫生问题，包括新冠危机上发挥领导作用。”联合国秘书长古特雷斯说：“让世界摆脱新冠肺炎，需要史上最大规模的公共卫生努力。”我们在为自己的生命而战。西班牙、意大利和法国都是受疫情影响严重的欧洲国家。意大利总理孔特表示，意大利感谢世卫组织。西班牙首相桑切斯则说：“我们坚信，团结一致和多边主义是前进的唯一道路。”世卫组织总干事谭德赛表示：“我们面临共同的威胁，只有采取共同行动，才能战胜威胁。”